Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gislaine aqui do canal Mundinho das Falainópsis. Hoje eu irei fazer um vídeo em especial a vocês inscritas. Algumas inscritas deixou aqui nos vídeos, é, deixou mensagens né, aqui nos comentários para que eu fizesse um vídeo mostrando as florações que, que eu sempre é, abro os vídeos com elas, que são essas daqui. Vocês que assistem meus vídeos, vocês que me acompanham, sempre eu estou dando abertura no vídeo mostrando essas princesas. Então, é, elas me pediram para estar fazendo a abertura, não só a abertura, mas como mostrar em detalhes todas essas cascatas que eu tenho aqui na frente. Então, vou aproveitar o vídeo, não só para atender o pedido delas, é, em mostrar essas florações aqui da minha bancada, como também vou mostrar as outras. Vou atender hoje vários pedidos de vocês aqui, já aproveitando em um vídeo só, ok? Mas antes de começar esse vídeo e começar a mostrar as belezas daqui do meu orquidário, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Não deixe de fazer a sua inscrição, não só assiste os vídeos, eu adoro quando vocês assistem os vídeos, gosto muito de ter novos, novas pessoas aqui é, para estar vendo os vídeos. Muitas pessoas não conhecem o canal, assistem pela primeira vez, mas acabam esquecendo de se inscrever e eu quero pedir você que não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que eu coloco aqui, de todas as dicas que eu dou. Então, durante a semana aí eu vou estar postando vários vídeos e queria muito que você estivesse recebendo todos eles para não ficar de fora, ok? Então já se inscreva, já ativa o sininho das notificações e também, gente, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante aqui para o canal, ok? Então vamos embora para o vídeo? Gente, então vamos lá. Eu não sou muito boa com nomes, por isso que eu, eu não vou deixar nome aqui para vocês, não vou comentar porque eu não sei. Os que eu souber eu vou falando para vocês, mas eu não... É, eu não tenho o nome de todas as minhas falar em nópices, todas essas florações. Mas olha aqui pra vocês verem que lindeza que é essa princesa aqui, gente. Parece que ela é pintada à mão mesmo com o pincel, olha, tanto que ela é linda. Olha o detalhe desse, dessas pétalas, olha esse labelo. Gente, ela é muito linda, essa princesa aqui. Ela, olha aqui pra vocês verem a quantidade de... É, floração que ela tem, gente, outra coisa, vocês, vocês que acompanham o canal, vê quantos meses que elas estão aí floridas e essas florações, graças a Deus, não acaba, eu, eu fico encantada com ela, já tem meses que elas estão floridas, olha aqui pra vocês verem que lindeza, ó, detalhes de cada uma delas, olha aqui essa esverdeada aqui, tanto que ela é princesa, muito linda, olha essa aqui que já tá pra acabar já a floração dela, mas ela insiste aqui em continuar a florida, ela é muito linda, gente, essa daqui é uma Magic Art, uma, uma das Magic Art, então olha que lindeza, eu tenho outras também, essa daqui é uma delas, essa daqui vocês já sabem que é a Taizukuana, a orelha de elefante, vocês amam essa princesa, olha aqui pra vocês verem que lindeza, gente, eu tenho duas Taizukuana, essa daqui... É um pouquinho menor do que aquela lá do fundo. É, a, embora ela também seja uma gigante. Olha o tamanho desse vegetal. Tá enorme. Gente, outra lindeza que eu amo é essa daqui. Gente, eu sou apaixonada demais nessa planta. Nessa floração. Eu ganhei ela de presente de uma pessoa muito querida por, é, da, do meu hall de amizades, né? Uma pessoa muito maravilhosa na minha vida. E ela me deu essa planta aqui, gente, eu sou encantada com essa floração avermelhada. Olha que coisa linda, gente. Ela não é cascata não, tá? Ela, ela é uma falenópolis mesmo normal. Olha aqui pra vocês verem que lindeza, gente. Eu sou encantada com ela. Também tem essa princesinha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês que abriu aqui. Olha que gracinha. Linda demais, né? Essa princesa que abriu. Aí, vou dar uma caminhadinha aqui com vocês pro outro lado aqui, ó. Pra mostrar também essa aqui, ó. Olha que lindo. Hoje é dia de mostrar essas princesas. Sei que vocês gostam muito. Eu amo ver. Olha aqui. Essa daqui, gente, ela é uma... uma acho mais aproximadamente um pêssego, né? Cor de pêssego. Olha aqui pra vocês verem o detalhe também dessas pétalas. É uma estriada também. É muito linda. 
Aquela dali vocês já viram, né? Que é a Big Lip. Também tá acabando a floração dela. linda, que lindeza. Gente, vou mostrar também pra vocês que gostam. É a, aqui tá, abriu, ó, a minha catleia. Olha que linda, gente. Que gracinha. Muito linda também. Ó, olha pra vocês verem. Tem várias hastes dela, ó. São cinco hastes florais. Olha aqui pra vocês verem, tá vendo, ó? Tudo com botõezinho. Cinco hastes. Que linda. Essa aqui, gente... Tá com botões, ao o tamanho do botão dessa minha catleia, gente. Eu nem lembro a cor dela, mas assim que abrir eu vou mostrar pra vocês. Agora vamos lá pro outro lado, que eu quero mostrar pra vocês essa princesa aqui em detalhes, que é uma cascata, que também uma das escritas me pediu pra mostrar ela, olha que linda, gente. Também tem meses que está aqui florida, lindamente florida, olha a quantidade de flores que ela tem, Gente, é aonde eu quero já aproveitar para mostrar para vocês. Muitas pessoas me perguntam, Gislaine, qual é a diferença de Doritanópolis para as Falainópolis? Gente, a diferença é um pouquinho vegetal, o vegetal das Doritanópolis, olha aqui. Deixa eu aproveitar essa orelha de elefante para mostrar. É mais grossinho aqui, tá vendo? E elas não, elas são uma, ela tem mais, elas não, não descarta muito as folhas quanto as falainópolis. E também as flores, gente. As flores é diferente. Essa aqui, ó, é uma doritanópolis, ó. Essa aqui, tá vendo? Olha aqui a diferença. Porque é, é uma, uma haste vai ramificando e virando um modelinho de arvorezinha, tá vendo? A falainópolis, não, ela dá uma haste só. A, a, uma haste pra, pra algumas florações. E a Dorita também tem essa aqui, que é uma Dorita. Ela, tá vendo o formato de árvorezinha? É uma haste floral que vai dar, dando várias bifurcações e se, é, dando formato mesmo de, é, de árvorezinha, tá vendo? É, é essa a diferença que eu noto, tá, gente? É, se for outra coisa também, eu, mas é o que eu noto, a diferença delas é essa que eu tô mostrando pra vocês. Essa aqui vocês sabem que eu amo, né? Olha que bebê mais lindo, gente. Eu babo em todas, né? Eu fico falando pra vocês que são as minhas preferidas, mas quando eu vejo eu já falei que todas são preferidas. Mas olha que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada nessa floração. Sou apaixonada em tudo, né? Então também me pediu pra mostrar as do palette, vou mostrar pra vocês também as que estão no palette florida, são poucas gente, as que estão no palette aqui são poucas, que estão floridas, mas vou mostrar também, tá? É, tem pedido já há vários dias que tem me, as, as minhas inscritas têm me pedido pra mostrar gente, mas eu acabo com outras coisas, eu acabo esquecendo, mas hoje eu me lembrei, aproveitei esse vídeo pra mostrar pra todo mundo... É, pra estar atendendo todo mundo, né? Essa aqui tá acabando, viu? A floração dela tá, já tá acabando, mas também é muito linda. Gente, eu fico com dó de cortar a arte dela. Eu fico com muita dó. Olha lá pra vocês verem. Mas eu vou ter que cortar daqui uns dias. Mas eu não corto lá embaixo, não, tá, gente? Só quando eu vejo que a planta tá um pouquinho debilitada. Aí tem essa aqui de baixo. Olha aqui que gracinha, gente. Olha que lindeza. Uma lindeza, não é? Também já tem um, um tempo que ela tá aqui florida. Essas minhas princesas aqui do palette. Essas aqui, algumas delas estão com hastezinhas. Logo, logo vai ter florações aqui pra vocês. Vou mostrar também pra vocês. Ah, inclusive essa daqui, ó. Essa aqui também tá... Logo, logo ela vai estar tá com a hastezinha floral. Deixa eu procurar aqui onde que tá a hastezinha dela. Ela tá com... Começando a nascer a hastezinha floral dela. Ah, não, não é essa não, gente. É essa aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo? A hastezinha. Olha lá. Tá bem, tá aí. Logo, logo pra florescer. Aquela lá em cima também, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Já tá inchadinha pra... Tá vendo? Inchadinha pra dar hastes florais. Também tem essas aqui do vidro, gente. Aproveitar e mostrar essa princesa aqui, a Magic Art. É uma delas, viu, gente? Vocês viram aquela lá? Essa daqui é outra. Tudo é da mesma família. Olha que lindinha, gente. Muito fofa. Algumas aqui já estão com botões. Olha aqui, das minhas orquídeas em vidro. Tá, algumas aqui. Tem várias que estão com a hastezinha lá. Aquela dali mesmo tá apontando a hastezinha dela aqui, ó. Tá mostrando... Tem várias, olha aqui essa, ó. Vai florescer bastante é, orquídeas aqui pra gente. Olha aqui, tá vendo? Outra, ó. Ó. 
a hastezinha. Essa aqui tá com botõezinhos, olha que gracinha. Gente, logo vai ter várias florações aqui pra gente, viu? Pra gente ficar babando aqui nessas meninas. Então é isso, gente. O que eu queria estar tá mostrando pra vocês. É, atendendo o pedido de vocês, eu às vezes esqueço, mas logo que eu lembro eu faço vídeo pra vocês, tá, gente? Então... Tenha um pouquinho de paciência que vou estar fazendo vídeo atendendo todos vocês. Você que também tem dúvidas sobre meu cultivo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês. Vocês que têm sugestões de vídeo, quer ver alguma coisa, Slam faz vídeo, deixa aqui também nos comentários que com certeza farei vídeo para vocês, ok? Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e... Tem que vocês possam ter um bom final de semana maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração. E até a próxima.